हेलो लर्नर्स वेलकम टू माय चैनल कम्बाइंड सी एस द एक्स्ट्रा स्टेप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर कल हमने यूनिट वन जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन है जो एन टी नेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने यूनिट वन के कल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था सो so दैट अगर आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन वन मंथ या टू मंथ्स के बाद होगा तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्रोच को फॉलो करना है जिसके अंदर हो सकता है कि आपने अगर अभी स्टार्ट किया है तो आपको जो भी स्कोरिंग टॉपिक्स है या जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो लास्ट टू टू थ्री इयर्स से आ रहे हैं तो मैंने ये सीरीज ये सोच के स्टार्ट किया है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उस टॉपिक्स को आप किसी भी हालत में क्लास में जो कमिंग एग्जामिनेशन है उसमें आप इग्नोर करके ना जाए तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सो लर्नर्स लेट्स स्टार्ट तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द टॉपिक्स आर फर्स्ट इज डिजिटल लॉजिक तो अगर आपने यूनिट टू का इंटरनेट का सिलेबस देखा होगा तो उसमें सब कैटेगरीज में डिवाइड है यूनिट टू तो सबसे पहला कैटेगरी है उसमें डिजिटल लॉजिक का ठीक है डिजिटल लॉजिक के अंदर बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लाइक के मैप क्या होता है लॉजिक गेट्स क्या होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं एंड कम्बिनेशन एंड सिक्वेंशल सर्किट तो मैं आपको बता दूँ एक के मैप ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एक क्वेश्चन तो एवरी टाइम आता है और वो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको के मैप सिम्प्लीफिकेशन का आ जाएगा या आपको एक्सप्रेशन इवेलुएशन आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम और लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे वो पूछेंगे कि मिनिमल कितने गेट्स लगेंगे तो अगर आपने मास्टर्स में ये सब टॉपिक किया है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा डिजिटल लॉजिक और इससे टू टू थ्री क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इस टॉपिक को मैं सजेस्ट करूँगी कभी भी स्किप करके ना जाए नेक्स्ट थिंग इज कि डेटा रिप्रेजेंटेशन तो जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है इसमें भी आपका वन से दो क्वेश्चन आ ही रहा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पर या कन्वर्जन पर तो ये भी बहुत ईजी रहता है द नेक्स्ट इज रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन तो अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करूँगी तो यहाँ पे हम ये पाएंगे कि जो रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन है लास्ट टू ईयर से इस पर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके लिए आपको क्या करना है जितने भी रजिस्टर ट्रांसफर के नोटेशन होते हैं लाइक like, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा आपके डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं उनके फंक्शनिंग क्या होती है ब्रांच एंड कंडेंशनल क्या होती है ये सारे माइक्रो ऑपरेशंस का आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए बिकॉज इससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और वो बहुत ही ईजी होता है तो आप ईजिली उसको कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग की बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करते हैं तो हमने अपने ग्रेजुएशन में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी पढ़ा है जिसमें हमने वन न्यू मैन आर्किटेक्चर को पढ़ा है मेमोरी लेवल के हर आर्की पढ़ा है जिसमें हम जानते हैं कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट होता है इसके बाद जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है वो सबसे लास्ट लेवल पे आएगा जो कि स्टोरेज तो उसमें बहुत मिलेगा बट उसमें एक्सेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है तो इट डिपेंड्स कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है आप उस अकॉर्डिंग अपने मेमोरी हर आर्की में से चीज़ों को अपने सिस्टम में इनबिल्ड करते हो नेक्स्ट थिंग कि इसमें माइक्रो प्रोग्राम एंड हार्ड वायर का कॉन्सेप्ट इससे क्वेश्चन इस बार बहुत ही आपके थोरिटिकल क्वेश्चन आते हैं कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर की वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट तो ये वाला जो टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको सारे एड्रेसिंग मोड्स का डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि वॉट इज़ इमीडिएट वॉट इज़ बेस्ड एड्रेसिंग बिकॉज इस टाइम पर भी उन्होंने नोमेरिकल पूछा था अगर आप जून टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन उठा के पूछेंगे तो इस पर उन्होंने थोरिटिकल पूछा था इट मीन्स वॉट कि इस टॉपिक से कंपल्सरी क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर कितने भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद पाइप प्लानिंग मेमोरी हर आर की ये दोनों ऐसा है जिसमें कि वो नोमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ टफ टॉपिक बिकॉज अगर आप ये दोनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट कोर 
सब्जेक्ट है आपके एंटी यूजिसी नेट की उसके काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होती हैं जिसमें अगर आप यहाँ पे ये समझते हैं कि डायरेक्ट एड्रेसिंग नोट क्या होता है एसोसिएटिव क्या होता है सेट एसोसिएटिव क्या होता है मेमोरी की हरारकी क्या होती है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पेजिंग का कॉन्सेप्ट देखते हो सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट देखते हो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट देखते हो जो हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपके यहाँ से ही फाउंडेशन बिल्ट होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें बिकॉज अभी एग्जामिनेशन का डेट आउट नहीं हुआ है तो आप कामली होकर आप एकदम डिसिप्लिन होकर कंसिस्टेंट वे होकर अगर थोड़े थोड़े टारगेट्स बनाएंगे और उसको एट द एंड ऑफ द डे अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आई एश्योर यू अभी भी आपके पास पूरा समय है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो आपका यूनिट टू है कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर इसमें छोटे छोटे बहुत थोरिटिकल क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है इंटरप्ट क्या होता है वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं माइक्रो प्रोसेसर मतलब वो डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस देते हैं तो मैं हाईली इसके लिए रिकमेंड करूँगी कि आपके जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मतलब आप समझ लो 2004 या कभी से भी आप उठा लो उसके सारे क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए इस यूनिट के लिए बिकॉज वो पूरे पूरे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ ही कॉपी कर रहे हैं एन टी यू जी नेट वाले तो अगर आपने वहाँ पे जाकर इस सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा तो आप इजीली ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो तो हेंस यहाँ पे आज हमने ये देखा कि आपका यूनिट टू में वॉट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप एग्जाम्स को क्रैक करना है एंड यू हैव टू डू इट अगर आपके पास ऐसा लगन है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही है तो उसके लिए आपको क्या करना है आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्लान बनाइए और जो भी स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप उस पर काम करना शुरू करिए आप क्या करिए मॉक टेस्ट लगाइए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और आप सिर्फ ये एनालिसिस करिए कि आपका कौन सा ऐसा वीक एरिया है जहाँ पे आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो विद दिस वर्स आज का सेशन मैं यहाँ पे ही एंड अप करूँगी सो स्टे फोकस्ड नेवर गिव अप जैसा कि ये वर्ड अपने आप में बोलता है एंड तो कभी भी एंड नहीं होता बिकॉज योर एफर्ट्स नेवर डाइज आप आज जितनी मेहनत कर लेंगे उतनी ही मेहनत आपको फ्यूचर में अपने आपके जो भी टारगेट से वो इजीली अचीव हो जाएंगे सो वॉट एवर क्वेरीज एंड वॉट एवर सजेशन वी हैव अगर आपको कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे डाउट सिस्टम में ज़रूर लिखे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है देन आई विल एश्योर यू कि मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और अगर वीडियो आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड एट लास्ट अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आई विल रिक्वेस्ट यू to subscribe my channel and press the bell icon for further more videos with these words ending up today's session thank you so much